स्वागत है सभी का इंडिया फर्स्ट न्यूज के खास प्रोग्राम डिबेट फर्स्ट में और बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने आपका दोस्त आशुतोष हाजिर हो चुका है क्या कानून की भी जात होती है जी हाँ ये सवाल उठ खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के डीजीपी के उस लेटर यानी कि उस पत्र के बाद जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं एस सी वर्ग को लेकर कुछ रिजर्वेशन व्यवहार में कुछ रिजर्वेशन रखने को अपने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं यानी कि अगर कोई अपराधी एस सी कम्युनिटी से है उस जाति विशेष से है तो उसके प्रति व्यवहार करने का तरीका आपको थोड़ा सा नरम रखना है तो क्या अपराधियों की भी कोई जाति होती है और ऐसे निर्देश देने के पीछे वजह क्या है एक डीजीपी इस तरह का जो अधिकारी और मध्यप्रदेश के डीजीपी अगर उस तरह के निर्देश देते हैं तो क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं इसके पीछे मकसद क्या है और आखिर इससे समाज में क्या मैसेज जाएगा क्या अपराधी के ग्रेबान पकड़ने से पहले पुलिस उसकी जाति पूछेगी ये तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब जाना बेहद जरूरी है लिहाजा बेहद ही खास पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से युवा और तेज तरार प्रवक्ता रवि वर्मा जी का रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय सोनी जी हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके युवा प्रवक्ता मनीष सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी रवि जी तो क्या पुलिस वालों को आप किस तरह की ट्रेनिंग देंगे अलग तरह की ट्रेनिंग होगी या भाई आप जैसे आप पकड़े चोर को किसी अपराधी को तो पहले उसकी जाति पूछ लें और अगर जाति जिस तरह से डीजीपी जी ने बताई है उससे ताल्लुक रखते हैं तो व्यवहार में क्या सिर्फ नरमी बरतनी या चाय नाश्ता भी देना है नहीं देखिए अपराध में अपराधी किसी भी दात जाति धर्म विशेष से जुड़ा हो ऐसे व्यक्ति की जो है समाज में कहीं कोई जगह स्थान नहीं होता है लेकिन किस संदर्भ में यह पत्र जारी हुआ है सरकार और मान्य बाला बच्चन जी ने इस विषय पर जो है उनका बयान आया है वे सरकार इसका परीक्षण कराएगी और संविधान जिस तरीके से मूल्यों से चलता आया जो संविधान हमारे जो नियम है कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए जो हमारे अधिकार हैं अगर उस बेस पर अगर चलता है तो इसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी माननीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लिया है और कहा है कि वे डी से बात करेंगे और इसका परीक्षण करेंगे गृह मंत्री जी को भी नहीं पता था मतलब नहीं यह जो जो है सेंट्रल जो एस टी से गृह मंत्री जी को नहीं पता कि डीजीपी इस तरह के निर्देश जारी कर रहे हैं आयोग के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा नहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मतलब विभाग के जो मुखिया हैं उन्हें इस बात की मालूम नहीं थी रवि जी नहीं यह जो सिर्फ पुलिस विभाग के द्वारा जारी है या सरकार के द्वारा जारी पत्र नहीं है लेकिन तत्परता के साथ जो है संज्ञान लिया गया है ये डैमेज कंट्रोल का संजय जी ये डैमेज कंट्रोल का स्टेटमेंट है की साहब सरकार खुद को अलग रख ले क्यूँकी कहीं ना कहीं ये जो भाषा है वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भाषा लग रही है जिस तरह के निर्देश हैं ऐसे निर्देश कभी कोई पुलिस कर्मी पुलिस अधिकारी देता नहीं है भाई उसके लिए तो कानून का डंडा सबके लिए बराबर होता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो और इस तरह से अगर डीजीपी को निर्देश देता तो अब क्या है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तहत चूंकि वो लेटर जो है वो मीडिया में आ गया है तो आप खुद को अलग कर लो और डीजीपी से संज्ञान लेंगे तो एक तरह से फजियत खुद अपने गृह मंत्री करा रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कितना बड़ा निर्देश उन्हीं के जो है डीजीपी दे रहे हैं संजय जी बात यही है एक्चुअल में कानून सभी के लिए बराबर है ये तो हमेशा कहा जाता है कानून की किताब में भी ये है कि देशभक्ति और कानून सबके लिए एक है मगर सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है मतलब ये बड़ा सवाल है जब सवेरे में बयान देख रहा था बाला बच्चन का तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि बाला बच्चन कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं अरे आपका डीजीपी आपकी सरकार आपके विभाग के आप मुखिया हो आपका मुखिया एक दूसरा मुखिया आपको कह रहा प्रशासनिक मुखिया कि ये आदेश जारी हो गया और एक राजनीतिक मुखिया कह रहा कि मुझे पता ही नहीं तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे सुन के अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा आदेश जारी करने के लिए उनको बाध्य किसने किया यानी सरकार के दिशा निर्देश होंगे तभी तो ऐसा आदेश जारी हुआ है और अब आप सरकार का एक विभाग का मुखिया कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम मैं बात करूंगा तो पता करूंगा तो ये बड़ा कंट्राडिक्टी बयान था बाला बच्चन का अब रही बात कि अगर आदिवासी को लेके आप सरकार की योजनाएं हैं आप उससे जीतो ना आप एक अपराधी अगर एक उस क्षेत्र उस जाति का अगर कोई अपराधी है तो उसको आप जाति में नहीं बांट सकते अल्पसंख्यक को जाति में नहीं बांट सकते आप उसको अपराध को आप किसी जाति में नहीं बांट सकते ये बहुत गलत बयान है और कांग्रेस को मंथन करना होगा ये आदेश की इसका कोई संशोधित आदेश निकालना होगा तब ये पटाक्षेप होगा नहीं तो ये बहुत 
बड़ी समाज को कहना कि ये तोड़ने वाली तोड़ने बात वाला बात है क्योंकि आप एक तरह से तो आप योजनाएं आदिवासियों के लिए खूब चला रहे हैं तो खूब चलाइए ना कौन मना कर रहा है आपको आदि आप उनकी योजनाएं करे उनको विकास के काम उनकी शिक्षा करिए उनके लिए विकास की योजनाएं बनाइए सब करिए मगर आपने जाति को अपराध को जातियों से बांट के ये बड़ा घृणित कृत्य है सरकार का रवि जी इतना भी हमदर्द बनने की क्या जरूरत है कि आप अपराधियों के साथ भी आप देने लगे हैं मतलब तो गलत मैसेज जा रहा है किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी हुई है सरकार किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी है लेकिन संविधान में जो नियम प्रदत्त हैं बाबा साहब के जो जो अधिकार तो कुछ बदलाव हो गया नियमों में अगर उन नियम बदलाव हो गया रवि जी के नियमों में अगर उन नियमों के अगर मगर वाली आप बताए ना नियम में बदलाव हो गए क्या अब 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 उसमें क्या मतलब संविधान संविधान के आज लिखा गया है संविधान के आज लिखा गया है बात कैसी बात कर रहे हैं आप लेकिन लेकिन अगर संविधान के तहत ही देश चल रहा है तो इसमें किसी को अड़चन नहीं होनी चाहिए मतलब यदि मतलब आप खुद अपनी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं नहीं सरकार पूर्ण यदि बोल रहे हैं आप सर्व सर्वहारा वर्ग मतलब नहीं चल रही सरकार है सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार दोनों को मिक्स कर रहे हैं मनीष सक्सेना जी एक वर्ग ऐसा है मनीष सक्सेना जी राजनीति तो आप लोग भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें नहीं पहले मनीष सक्सेना जी का मैं कमेंट लेना डिबेट को ओपन करूंगा मनीष सक्सेना जी भारतीय जनता पार्टी का इस जो पूरा लेटर आपने देखा है और इस तरह के निर्देश जो आए हैं जिस पर रवि वर्मा जी सफाई दे रहे हैं संजय जी ने बहुत ही बड़े सवाल उसमें उठाए आप भारतीय जनता पार्टी क्या प्रतिक्रिया है इस पर देखिये आशुतोष जी बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि विगत दस माह में मध्य प्रदेश में जो कानून की और संविधान का जो खुला मजाक मध्य प्रदेश में उठाया है उड़ाया है तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि खुले तौर पर एक जंगल राज की वापसी मध्य प्रदेश में हुई है यहाँ कानून का शासन नहीं है यहाँ लुटेरों के हाथ में बागडोर है जिसे कहते हैं ना जिसकी ढपली उसका राग बड़ा एक और इसमें पेचीदगी वाला सवाल ये पैदा होता है आशुतोष जी कि जिस सरकार ने इस मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए वादे करके जो भ्रमित वादे करके सरकार हासिल की है आज उनके नुमाइंदे कहीं भी व्यवस्था में नजर नहीं आते हैं शासन व्यवस्थित संचालित होना चाहिए पर अधिकांश जगह हमें प्रशासन का नंगा नाच खुलेआम दिखाई दे रहा है मैं मेरे को तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि इस जंगल राज के चलते कहीं प्रशासनिक कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने आप को इनका रखवाला या इनका कवच बनने का प्रयास किया है जिसके तहत ये अपने मन मर्जी के या ये यूं कहें कि कांग्रेस के छुपे एजेंडे को ये लागू करने का इस तरह से ये कृत्य कर रहे हैं आप ये बताइए मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं मैंने कानून पढ़ा है क्या कानून में जातिगत परिभाषा है क्या किसी विषय को लेकर के इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा जो इस मध्य प्रदेश की धरती पर दिख संजय जी क्या ये सीधी सीधी बात कहना चाहता हूं आशुतोष जी जी कानून को आप जाति में बांट रहे जातिगत हिसाब से आप कानून का पालन करेंगे आप मतलब सीधा सीधा वर्ग वेद इस हिंदुस्तान और इस मध्य प्रदेश की धरती पर कर रहे हैं ये सबसे बड़ा पाप कमलनाथ जी आपकी सरकार में हो रहा है इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान की राजनीति का कोई हो नहीं सकता नहीं मैं संजय जी का पहले कमेंट लेना चाहूंगा संजय जी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है पूरा सीनेरियो नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से यहाँ विरोध कर रही है अब एक मैसेज तो ये भी जा रहा है कि भाई देखिए अगड़ों की पार्टी हम तो पहले ही कह रहे थे इनको सहानुभूति है ही नहीं अब देखिए हमने तो अच्छ, कुछ अच्छे के लिए किया नहीं आशुतोष जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ रूप से हम विरोध नहीं कर रहे हैं हम कानून की परिभाषा का उल्लेख करवाना चाहते हैं क्या आप कानून को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं जरा स्पष्ट करें हमेशा से कांग्रेस ने इतिहास साक्षी है वर्ग भेद और वंशवाद किसने पैदा किया इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठन तो उन्नीस सौ में हुआ परंतु ये अगड़े और पिछड़े में बांटने का ये षड्यंत्र किसने किया है और आज भी उसी अपने छुपे एजेंडे पर उतर करके ये अपना जो ओरिजिनल रूप जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है हमारा सवाल इसी विषय पे है हम जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं ना हम किसी जाति वर्ग विशेष का कोई हम विरोध कर रहे हैं हम केवल कानून की परिभाषा जानना चाहते हैं कि किस संविधान के किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है जिस प्रावधान को लागू करने के लिए डीजीपी अधिकृत हुए इनको किसने दिशा निर्देश जारी किए किसके निर्देशन में काम हो रहा है तो ये जानने की तो आवश्यकता है ना आशुतोष जी रवि जी से जान लेते हैं रवि जी Uh, क्या मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं डीजीपी साहब जो हैं अब वो 
आप लोग के पॉलिटिकल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि साहब लेना देना नहीं वापस लेंगे कि आप लोग उनसे कहेंगे कि वापस लीजिए इस तरह के निर्देश रवि जी संविधान में संविधान नहीं नहीं अरे भाई ऐसा वर्ग है एक ऐसा वर्ग है क्या कह रहे हैं हमेशा से जो शोषित और पीड़ित रहा है और उनको प्रदत्त अरे भाई अपराधियों की आप जाति बताना चाह रहे हैं क्या लेकिन सरकार किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी है सरकार किसी अपराधी तो डीजीपी साहब से कहेंगे की साहब ये क्या निर्देश है वापस लेने को कहेंगे हमारी सरकार ने माननीय गृह आपकी गृह मंत्री बाल बच्चों जी से बात हुई होगी की कानून क्या कह रहे हैं उनका क्या मजाक है सुपोष जी बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि कैसे औचित हीन लोग नेतृत्व कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार किसी के लिए वादे नहीं है जो कानून विधि सम्मत कार्रवाई होती है वह निश्चित तौर अरे ये कौन सा विधि सम्मत है आपका ये अरे ये जो आपने नियम बनाया है जो आज आदेश पारित हुआ है किस नियम के तहत हुआ है हम ये जानना चाहते हैं सरकारें कानून और संविधान की वे लोग बात कर रहे हैं जिनकी सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के जजों को धरने आरोप बैठते हुए देखा है अरे भाई अब सुप्रीम कोर्ट कहा गया मध्य प्रदेश के मामले में अरे वर्मा जी आप सीधे सीधे बताए की किस नियम के तहत या किसके निर्देश पे ये आदेश पारित हुआ है संविधान की बातें करते हैं जो बहुत ही हास्यत सुनिए सुनिए क्या गुमराह करने वाली बात है रवि जी आपने शायद वो पत्र नहीं पढ़ा है मैं आपको उसकी कुछ लाइनें पढ़ के सुना देता हूँ चार नवंबर 2019 को ये पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश की तरफ से ये जारी किया गया है मध्य प्रदेश के डीजीपी वी सिंह पुलिस महानिदेशक के हस्ताक्षर उसमें है और उसमें जो लाइन है महत्वपूर्ण आप ध्यान से सुनिएगा रवि जी आप उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि विषय अंतर्गत लेख है कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिसमें पुलिस हिरासत के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट किया जाना दर्शित हुआ है उक्त घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा गंभीर आपत्ति व्यक्त की गई है भारतीय संविधान एवं विधि के अधीन किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी विधि के विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करते हुए किया जाए साथ ही सुनिएगा रवि जी साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस हिरासत में किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार अथवा मारपीट न की जाए यानी कि अगर कोई सामान्य जाति का होगा उसे पीटो क्योंकि वो अलग अपराधी है और अगर अनुसूचित जनजाति जाति का है तो उसको नहीं पीट सकते यार वो या तो सबके लिए व्यवहार सामान रखे ना आप हम थोड़ी कह रहे हैं सबको मारे पीटे या कुछ करे जो विधि आपको कहती है रवि जी उसके अनुसार सभी के साथ वैसा व्यवहार कीजिए ना ये हम कह रहे हैं अगर अपराधी को भी अगर आप करेंगे ठीक है आपने रिजर्वेशन हम करते हैं हमारे जो सरफारा वर्ग हो तो उसका आगे लाने के लिए सभी तमाम प्रयास किए जाते हैं और बाबा साहब मेडकर द्वारा ही तमाम जो है इस तरह की नीतियां बनाई गई हैं प्रावधान किए गए हैं लेकिन ये प्रावधान तो उन्होंने भी नहीं किया आप मुझे बता दीजिए कहां पर डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने यह लिखा है कि साहब ये रिजर्व एस सी कम्युनिटी के साथ में अगर अपराध भी करे तो पुलिस को अलग व्यवहार करना उनके साथ में मैं वापस उसी बात पर आ रहा हूं आशुतोष जी कि सरकार पूर्ण रूप से उस पत्र की जो व्याख्या है पूरा होनी चाहिए मैं खुद बोल रहा हूं कि आप ही कर दीजिए मैं तो पढ़ के सुना दिया बाला बच्चन जी मान्य गृह मंत्री जी ने कहा है कि संज्ञान लिया है जिस भी हाथ पर डीजीपी मान्य डीजीपी ने ये जो पत्र जारी किया है सरकार उसकी पुनः समीक्षा करा रही है और संविधान में संविधान के द्वारा एक वर्ग जो एक शोषित वर्ग है डीजीपी डीजीपी दिए गए हैं अगर उनको कुछ डीजीपी साहब ने गलत लिख दिया क्या समीक्षा क्यों कराई जा रही है बताइए तो सरकार अरे समीक्षा क्यों कराई जा रही है बताइए ये सरकार का समीक्षा क्यों कराई जा रही है आयोग के द्वारा के विभाग पे माननीय डीजीपी द्वारा ये पत्र जारी किया गया है ये सरकार का निर्णय नहीं है सरकार सरवारा वर्ग के साथ चलने वाली सरकार है सरकार इस इस जांच का पूरा जो कानून बात सरवारा वर्ग की होती है फिर अब गलत बात कर रहे हैं आप ये देखिए इस समय समाज को दो बार के लिए समाज आप कब तक करेंगे समाज कभी तो की बात नहीं करते अरे अच्छा रवि जी रवि जी माफ कीजिएगा मैं मैं सभी सभी जातीय सम्मान धर्म का सम्मान करते हुए पूछ रहा हूं आपसे मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं किसी भी जाति धर्म समुदाय को लेकर लेकिन अगर आपके घर में कोई चोरी होती है और आप उसको पकड़ते हो फिर आप उसको पकड़ने का नाम पूछेंगे नाम पूछने से अगर आपको पता चला कि इस चोर की जो जाति है वो अनुसूचित जनजाति जाति की है तो फिर आप उस चोर को क्या बैठा के नाश्ता कराएंगे सरकार माननीय न्यायालय क्या करेंगे आप ये जो आदेश हैं संविधान क्या करेंगे आप हैं माननीय गृह मंत्री क्या करेंगे आप रूप से स्पष्ट कहना है अरे आप क्या करेंगे सम्मत कार्रवाई करने के लिए आप सुनिए ना मेरी बात का दुर्भाग्य का विषय मैं बताना चाहता हूँ आपको आशुतोष जी संजय जी संजय जी दुविधा का दुविधा क्यूँ है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये हमारी बात को अनसुनी क्यूँ कर रहे हैं उनकी दुविधा क्या है क्या डीजीपी ने गलत लाइन ले ली है 
या गृह मंत्री जी को पता नहीं था यह गलत लाइन है यह सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है ये समझ नहीं आ रहा है आप थोड़ा स्पष्ट करें सर आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें जो एडवाइजरी जारी हुई है उस एडवाइजरी में स्पष्ट तो हो चुका है अब स्पष्ट हो चुका है मगर अब क्या हो रहा है क्या बाला बच्चन हो या सरकार के नुमाइंदे हो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस तरह का अगर पक्ष में बोलते हैं तो क्या मैसेज जाएगा विपक्ष में बोलते हैं तो क्या मैसेज जाएगा तो अब वो ये कह रहे हैं परीक्षण कराएंगे जांच करेंगे अब ठीक है जांच करेंगे मगर आपके एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी डीजीपी के लेटर की जांच लेटर की जांच होगी मतलब सवाल यह रहा कि एक मुखिया दूसरे मुखिया को जांच की बात देर पुटिंग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश बिल्कुल तो अब सवाल ये आ रहा है कि एक्चुअल में आप संविधान की क्या व्याख्या है ये व्याख्या तो ना डीजीपी कर पाएंगे अभी फिलहाल और ना गृह मंत्री कर पाएंगे मगर अब सरकार के लिए ये एक गले की हड्डी बन गया क्योंकि उसका कारण है कि अब ना निगलते बन रहा ना गलते बनता ये आदेश कैसे आ गया अगर ये आदेश आ गया तो किसकी इजाजत ली गई कैसे आ गया कैसे कहा गया ठीक है योजनाओं की बात करिए ना आप सरकार ने अभी झाबुआ में इतनी योजनाएं दी छिंदवाड़ा में दी आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की और उसका रुझान ये मिला कि झाबुआ जीत गए आप तो यहाँ तक तो ठीक है मगर आप एक अपराध को ऐसे विभक्त करके आप बांट फिर कल के दिन अल्पसंख्यक आगे खड़े हो जाएंगे कि साहब ये भी तो हमारी पार्टी का हिस्सा है तो हम हमें भी दीजिए ना हम हम भी तो अल्पसंख्यक है हम भी नहीं कार्रवाई करने देंगे तो ये किस तरह का मैसेज है ये बड़ा बड़ा संदेहास्पद है और ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सरकार के लिए कि आप ऐसे अपराध को कैसे देख रहे हैं तो अब ये इसका जवाब बाला बच्चन को देना होगा और उस एडवाइजरी का क्या हसर है वो आपको करना होगा क्योंकि ये गलत मैसेज अभी तक तो गलत मैसेज जा रहा है और रवि जी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो मध्य प्रदेश के डीजीपी ये खुलेआम स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन्ही के जो माथत पुलिसकर्मी है वो थानों में खुद ही कानून के रखवाले जो हैं वो कानून की रक्षा नहीं कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से वो मारपीट करते हैं अभद्र व्यवहार करते हैं ये तो घोषित तौर पर स्वीकार होती हो गई ना रवि जी जी सर कि, कि कान, आप मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो खुद ही कानून का पालन नहीं कर रही है विधि और संविधान जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं वो उसकी खुद ही वो पालन नहीं कर रही है मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश की जो जनता है वो क्या करे ये शांति के टापू से भगे या क्या करे बच्चे कैसे मध्य प्रदेश में कानून का राज कायम है पिछले नौ माह के अंदर आप आपके डीजीपी खुद कह रहे हैं इनका मजाक कायम है माह के अंदर देखेंगे जो भी घटनाएं हुई हैं आखिर उनमें लगभग लगभग आप देखेंगे हर बड़ी घटना पे जुड़े हुए आशुतोष जी कानून का राज नहीं है कानून का मजाक बिल्कुल जारी है आप देखेंगे तो मजाक बना रखा है इस व्यवस्था को क्या कानून को चुनौती नेतृत्व क्षमता का जो अभाव जिन लोगों में है आज वो शासन व्यवस्था में बैठेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन के नुमाइंदे संजय मजाक बनाए जी आप प्रशासनिक गलियारों में आपका लंबा रिपोर्टिंग का अनुभव रहा है ये मुझे जो समझ में आ रहा हो सकता मैं गलत हूं मैं आपसे और चाहूंगा कि आप मुझे सही भी कीजिएगा इस एक लेटर में ऐसी मुझे लग रही है कि तलब सी की नंबर बढ़ाने की होड़ जो होती है ना एक मुखिया में कि देखो साहब मैं सही काम कर रहा हूं और आगे बढ़ के मैं काम कर रहा हूं देखिए कितना अच्छा मैं आपकी पोलिटिकल एजेंडे इसको भी पूरा कर रहा हूँ क्या इसमें वो भाव भी छुपा हुआ है बिल्कुल इसीलिए छुपा है क्योंकि एक्चुअल में कांग्रेस पुराने हमेशा सर्वहारा अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी जाती रही है और जब से पंद्रह साल बीजेपी की सरकार आई तो अल्पसंख्यक भी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग भी इनसे छिटक गया कांग्रेस से अब रिवाइव हुआ है जब कमलनाथ की सरकार आई तो थोड़ा थोड़ा रिवाइव हुआ है वो झाबुआ है या छिंदवाड़ा है इन जगहों पे आठ आठ सीटें पूरी जिता के दी तो जब ये वर्ग आ, आया तो ये बहुत बड़ा वर्ग है ये बहुत बड़ा वोट बैंक है तो कांग्रेस का हमेशा वोट बैंक रहा है अनुसूचित जो प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी कुर्सी पे अपनी वो दिखाने के साथ आपने मुझे सही बैठाया है उसको सही करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठा रहे हैं क्या मतलब बिल्कुल सरकार के और पॉलिटिकल लाइन पे चल पड़े हाँ बिल्कुल ये विवाद दिख रहा है मगर ये विवाद से भी ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए सर कांग्रेस का ही फायदा करा रहे हैं हम मतलब जो एडवाइजरी है उससे फायदा कांग्रेस मतलब ये वही डीजीपी हैं जिनसे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ उस वक्त नाराज हो गए थे कि उनकी जानकारी के बिना एसआईटी जो कि हनी ट्रैप मामले में गठित हुई थी उसके हेड को लगातार बदल दिया गया था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो नाराजगी दूर करने के लिए साहब के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए हो सकता है कि इस तरह के निर्देश जारी किए संजय जी आप क्या कहेंगे हाँ बिल्कुल दो विवाद उस समय हनी ट्रैप के मामले में हुए थे एक तो वो 
दिल्ली वाला गेस्ट हाउस और हनी ट्रैप के और अच्छा आपने जोड़ दिया तो वो दो विवाद ये हुए थे इसमें दोनों विवाद में ये वो जो आप बता रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम शर्मा जी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्सेस मध्य प्रदेश डीजीपी जो हुआ था हनी ट्रैप वाले मामले को लेकर उससे भी काफी किरकिरी हुई थी मध्य प्रदेश पुलिस की दोनों दोनों इशू पे उसके बाद एक नया मौका मिला मुझे लगता है की अब उनके पास एक ये त्रुप का इक्का बन गया डीजीपी के लिए की सरकार को हम ऐसा दे दे की भाजपा के रवि जी कुछ और टास्क दिया करें आप लोग पुलिस कर्मियों को साहब आप लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए फिर देखिए कितने अच्छे नंबर मिलते हैं ये जबरदस्ती के फिजूल पॉलिटिकल एजेंडाज ये जो है ना वो अगर आप पुलिस को इससे दूर रखेंगे तो बेहतर रहेगा मध्य प्रदेश के लिए भी समाज के लिए भी रवि जी सरकार पूर्ण रूप से एक मत के साथ चल रही है वर्ग सभी वर्ग आप तो कमाल आज तो कमाल हो यार मैं तो ताली बजाऊंगा आपके लिए रवि जी आप तो बाला बच्चन जी मध्य प्रदेश गृह मंत्री ऐसी लाइन में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और कानून तो प्रदेश के मुखिया पुलिस को भी राजनीति के अखाड़े में घसीट करके अपना एजेंडा लागू करवाना चाह रहे हैं ये किस दिशा में जा रहे हैं घटनाएं सिर्फ वही हुए जिनमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पकड़ाते हैं कानून को चुनौती कौन दे रहा है आखिर मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम है लेकिन घटनाओं में अधिकतर देखेंगे तो बीजेपी और उसके अनुशासित संगठन जब उनकी सरकार आती है तो धड़ाधड़ संजय जी मैं एक सवाल और लूंगा क्योंकि डिबेट बहुत अब काफी कम समय बचा है ये देखिए जनता जो है बेचारी जनता के साथ कैसे यहाँ पर जो मजाक किया जाता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर धड़ाधड़ जो है केस दर्ज होते हैं वो कानून के दरवाजे तक भी पहुंच जाते हैं जब कांग्रेस की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर धड़ाधड़ केस दर्ज होते हैं वो कानून के दहलीज तक भी पहुंच जाते हैं हैरानी की बात यह है कि जब सत्ता परिवर्तन तो एक एक करके बताया जाता है कि सारे केस हम पे झूठे लगा गए थे लिहाजा एक अदालत में उनको भेजा जाता है इकट्ठे जो है फिर वो दोष मुक्त हो जाते हैं वही पुलिसकर्मी वही पुलिस अधिकारी जो बड़ी बड़ी दलील देकर उनके ऊपर एफ दर्ज करते थे कानून की बड़ी बड़ी धारा लगाते साहब इन्हें इतना बड़ा अपराध कर दिया इसलिए और वही जो है फिर वो बिल्कुल दिखाता है कि सब जांच में बिल्कुल ये जो है गलत पाया गया है तो ये ये क्या मजाक चल रहा है ये क्या क्या, क्या मजाक है मतलब एक आम आदमी के खिलाफ अगर छोटी सी धारा लग जाती है तो जीवन भर वो उसका कलंक को धो नहीं पाता है उसको लोग कहीं ना कहीं सही नजरों से नहीं देखते हैं और यहाँ पे मजाक बना के रखा हुआ है कानून का बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया और एक्चुअल में यही बात सरकार जब से बनी है और लगातार मंत्रालय में ये चर्चाएं भी थी कि बहुत सारे लाख कम से कम शायद लाख दो ढाई लाख केसेस हैं पूरे मध्य प्रदेश में उसमें कार्यकर्ता भी शामिल हैं और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भी लोग शामिल हैं जो जिनके केस लगाए गए थे पुरानी सरकार ने तो वो सबको खात्मा लगाने की तैयारी मतलब वहाँ पे भी जाति के हिसाब से वो, वो, वो कर रखा है बिल्कुल ये ये तो इन्होंने कर रखा है ये तो ये तो उसका एक 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 चावल देख रहे हैं जो अभी एडवाइजरी जारी हुई तो ये उसका हिस्सा है मगर अभी लगातार इनके केसेस रफे दफा करना है खात्मा लगाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि देखो हमारी सरकार आई तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते रहे कि कार्यकर्ताओं के केस खात्मा लगाए जाएं उनके खत्म किए जाएं अरे खात्मा लगा तो जब दिया जाएगा जब वो उस चीजों में वरी होंगे ना तो वो तो ऑटोमेटिक है संविधान में नियम है तो आप ये अलग से करने की फाइनल कमेंट रवि जी क्या आपकी जो बात हुई है गृह मंत्री बाला बच्चन जी से क्या उन्होंने आपको भरोसा दिलाया कि वो डीजीपी से इस तरह के निर्देश वापस लेने के लिए कहेंगे माननीय गृह मंत्री जी ने परीक्षण की बात कही है और परीक्षण कौन कानून, करेगा कानून का, सरकार का दल परीक्षण करेगा मतलब तो डीजीपी के लेटर का परीक्षण कौन करेगा उससे ऊपर कौन सा पुलिस अधिकारी है? के जो अधिक, आला अधिकारी उनके साथ डीजीपी से ऊपर कौन है साहब नहीं साहब डीजीपी और और विभाग के जो आला अधिकारी हुए इसका डीजीपी सर अपने पत्र का परीक्षण करेंगे और सरकार इसका क्या बोल रहे जारी है और विधि सम्मत जो कार्रवाई है कानून के कानून का राज कायम है मध्य प्रदेश में और कानून से ही विधि सम्मत जो कार्रवाई है डीजीपी जारी रहेगी डीजीपी से ऊपर कौन सा पुलिस अधिकारी सर साहब मुखिया है भी डीजीपी उनको बिल्कुल भी अपने कार्य का पुनः अवलोकन कर सकते हैं अच्छा ठीक बहुत बढ़िया अब उनको रवि जी शायद बता नहीं पा रहे होंगे मगर एक एक उस पर हो सकता है कि जो प्रशासन प्रमुख सचिव है जी आशुतोष जी की कमेटी इसको कर सकती है परीक्षण उनका क्योंकि चीफ सेक्रेटरी है चीफ सेक्रेटरी है उनकी कमेटी उसका परीक्षण कर सकती है आशुतोष जी मुझे कांग्रेस का अतीत याद आता है आपको अनुभव होगा बिल्कुल एक मिनट बचा है अनुभव होगा आपने देखा होगा की मध्य प्रदेश में इसी तरह जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो दलितों के लिए आकर्षित करने के लिए उन्होंने पट्टा कांड आपको पता होगा पट्टे बांटे थे वो इनके गले में फंसा या नहीं फंसा ऐसा ही उसकी पुनरावृत्ति केवल वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में कांग्रेसी मित्र इस मध्य प्रदेश में फिर आग लगाना चाहते हैं चलिए ठीक है गलत रूप से कानून को परिभाषित करके ये प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं और अपनी जो मानसिक दिवालिया स्थिति है 
उसको जनता के ऊपर थोपना चाह रहा है मेरा इसमें सीधा सीधा आरोप ठीक है ठीक है मैं बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी एक अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगा और मैं रवि जी और मनीष जी से माफी चाहूंगा कि मैं आपको समय कम दे पा रहा हूँ कहीं ना कहीं संजय जी आपको नहीं लगता कि ये जो जातिवाद वाली जो मानसिकता है उसके लिए आप और हम भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है पत्रकार समाज भी उत्तरदायी है जब एक महिला के साथ बलात्कार होता है तो हम लोग हेडलाइन चलाते हैं अखबार में टीवी में कि दलित महिला के साथ बलात्कार तो वो खबर बड़ी हो जाती है अगर कोई सामान्य श्रेणी या किसी दूसरी जाति की महिला के साथ बलात्कार हो तो वो दर्दनाक नहीं है क्या उसके लिए जीवन भर के लिए एक वो एक, एक ऐसा दर्द नहीं देकर जा रहा है जो उसके जो, जो मिटाया नहीं जा सकता क्या जब कोई दलित कुचला जाता है तभी वो मौत होती है कोई और दूसरा वर्ग का अगर व्यक्ति अगर कुचल दिया जाता है तो वो मौत मौत नहीं होती है तो ये ये क्या हम लोग भी तो कहीं ना कहीं इसके लिए कहेंगे दोषी हैं संजय जी बिल्कुल समाज के अंग है मीडिया भी समाज का अंग है और मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी मुद्दे जैसे आज एडवाइजरी जारी हुई अगर मीडिया जागरूक नहीं होती तो मुझे लगता है ये इतना बवंडर भी नहीं मचता जो मच गया तो जैसे ही मीडिया को पता लगा कि ये ऐसे एडवाइजरी जारी हुई है तो उसके लिए प्रशासन से पूछा गया मंत्री से पूछा गया बड़े अधिकारी बोलने को तैयार नहीं थे डीजीपी खुद स्वयं बोलने को तैयार नहीं थे कि उनकी एडवाइजरी में वो बता दें कि क्यों जारी किया तो ये बड़े सवाल थे वो मीडिया जागरूक था मगर हाँ आपका ये पक्ष बिल्कुल सही है कि जब अन्य वर्ग के साथ कोई न्याय अन्याय होता है तो उसके लिए भी मीडिया उतनी जागरूक रहना चाहिए जितना दलित वर्ग के लिए क्योंकि मीडिया के लिए तो सब बराबर है सब बराबर है मीडिया के लिए क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूंगा हमारे देश में हमारे संविधान निर्माता श्री भीमराव अम्बेडकर जी ने कहीं पे भी इस तरह का नहीं लिखा है कि कानून में जो है कानून का डंडा किसी और के लिए अलग होगा किसी और के अलग होगा और यही वजह है कि हमारे देश में ठीक है हम लाख हम बुराई करते हैं लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि हमारे देश के जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो इस समय तिहाड़ जेल में उसी तिहाड़ जेल में जो कई बार वहां पे फीता काटने गए उद्घाटन करने गए उसी की एक सेल के अंदर वो विराजित बैठे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे तो ये ये इस देश में ही है कि हमारे कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं कई मुख्यमंत्री हैं वो जेल की जो है सजा काट चुके हैं तो ये हमारे संविधान की ताकत है और इस ताकत को हमको बरकरार रखना चाहिए रवि जी मनीष जी और हमें अपील करना चाहूंगा हमारे दर्शकों से भी कि ये जातिवाद के आधार पर धर्म के आधार पर हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि आतंकवादियों को उनके मजहब के आधार पर जो है क्या साहब वो चूंकि मुस्लिम थे लिहाजा उनके साथ अन्याय हो रहा है और आतंकवादी को ये नहीं देखा जाता कि उस उस आतंकवादी को कंट्रोल में करने के लिए काबू में करने के लिए हमारे कितने जो सुरक्षा कर्मी है वो शहीद हो गए उनके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता है और ये कहीं ना कहीं उसकी बड़ी वजह वोट बैंक की राजनीति और दर्शकों में आपसे भी कहना चाहूंगा जब तक आप सिर्फ जातिवाद के आधार पर और धर्म के आधार पर वोट का देने का फैसला करते रहेंगे तब तक हमारा समाज इसी तरह की जखड़नों में जखड़ा रहेगा और इस तरह के पत्र इस तरह के बयान इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोगों को अक्सर सुनने को मिलेंगे अब माथा पीटते रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ में आप और हम ही दिखाई देंगे इस पर कभी आप विचार कीजिएगा और अगर आपको विचार सही लगे तो इस और उठकर कुछ आगे बढ़कर कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा फिलहाल मुझे आशुतोष को दीजिए इजाजत आप देखते रहे इंडिया फर्स्ट न्यूज नमस्कार